ഹലോ എല്ലാ പരിപാടി കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് അവസാനം ഞാൻ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ബ്ലോഗറെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രോളാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോരെ ആൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇതൊരു മറ്റൊരു ജോണൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വാ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ പോവുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കാം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു അത്യാവശ്യം തീറ്റപ്രാന്തിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇടെ ഒരു പിസ്സ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നേ അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ അത് വേറെ ഏതോ ഷേപ്പിലായി ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അതുമല്ല അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ വലിയ പീസല്ലേ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പുള്ളിക്കാരി ഏറ്റവും ചെറിയ പീസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരി ഒരു തീറ്റപ്രാന്തി തീറ്റപ്രാന്തി അപ്പോൾ ഈ തീറ്റപ്രാന്ത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പുള്ളിക്കാരി വീണ്ടും ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരിയോടെ പോയേക്കുവാണ് ഒരു ഏതോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വലിയൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുക കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കാം എന്റെ പൊന്നെ ഒരു പാത്രം നിറച്ച് ബിരിയാണി പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു ചേച്ചി അതായത് പുള്ളിക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആകെ തീറ്റ മത്സരമാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരി എന്താണ് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോക്ക് കാണാനില്ലല്ലോ ശരീരത്ത് പോക്ക് കാണാനില്ലല്ലോ ശരീരത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ തീറ്റപ്രാന്ത് ഒന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ലക്ഷ്യം അതായത് അടുത്ത വീഡിയോ പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്നാ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണേ കണ്ടു നോക്കേ ചൂട് പോലും ആറാത്ത സാധനം എടുത്ത് വായിക്കുക തീറ്റപ്രാന്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറ എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പിനൊന്നും കിട്ടാറില്ലേ വാ സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അത് വേറൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതാ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീക്കെൻഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം മറ്റൊരാളെ പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല അതിന്റെ അട്ടക്കി 
എന്നിട്ട് അട്ടക്ക് കയറി സംസാരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന അതായത് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റേ ആൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്താണ് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ യൂട്യൂബറാണ് പോലും യൂട്യൂബർ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്നാ കാണിക്കാൻ പോകണം നോക്കാം ഓർമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴിച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ നല്ല പുളിയ എന്റെ അമ്മേ മതി പുളി പുളിയ പിഞ്ചുമുന്തിരിങ്ങ പറക്കുന്ന ആ കുട്ടിനി എന്ത് പറയണം എന്നിട്ട് പറയാ പുളിയാന്ന് പിന്നെ പുൻ പിഞ്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മുന്തിരിങ്ങ പിഞ്ച് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുളിയല്ലാതെ പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടേ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതായത് പുള്ളിയുടെ പൊങ്ങച്ച വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം പൊങ്ങച്ച വീഡിയോ പുള്ളിയുടെ പൊങ്ങച്ച വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം പൊങ്ങച്ച വീഡിയോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ടി ജെ ഓസ്മോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പേര് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി നമ്മുടെ പഴയ ക്യാമറ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിങ് കൂടെ കാണിക്കാം കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അത് പല തവണയായിട്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഉപ്പുകടലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൊരു തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തണുപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്യാമറയുണ്ട് ക്യാമറ മേടിച്ച് പുള്ളി അത് വെള്ളത്തിലിടും പുള്ളത്തിലിടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം അല്ല അഹങ്കാരം നിങ്ങൾ പറ ഇത് അഹങ്കാരമല്ലേ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയം അതും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിങ് കൂടെ കാണിക്കാം കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അത് പല തവണയായിട്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഉപ്പുകടലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് കർത്താവിന് മാത്രം ചിരിക്കാതിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ചാനലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പഴയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ച് കാണിച്ചത് വളരെ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കഴിവ് ഉള്ളവരുണ്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തെറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കരട് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്താനും വിധിക്കാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതും എന്തായാലും എൻ്റെ കുറവുകളെ നികത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ അവൻ്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണമേ അതിനോടൊപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതാൻ എല്ലാവരും മറക്കണ്ട നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലാതെ അവരെ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞ് ഷെയിം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നൽകാൻ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മു
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട